അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുട്ടയോ ബട്ടറോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതുപോലെ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ വടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കൊക്കോ പൗഡർ നിറച്ച് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇനി നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബോളിലേക്ക് ആകെ കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്ക് തന്നെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാന്ന് ഈ ഒരു കേക്ക് വെറുതെ അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽ സാധാ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച പാലാണ് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കോഫി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഈ ഒരു കോഫി പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പക്ഷെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചൂടുവെള്ളം മാത്രമാണ് അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയായി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൈക്രോവേവിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൗള് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക് ഓവണിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം ഇത് മൈക്രോവേവിലാകുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും ചില ഓവണിൽ ആറോ ഏഴോ മിനിറ്റ് എടുക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓവണിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റാന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതാ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് മൈക്രോവേവിൽ വെക്കുന്നൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കേക്കാന്ന് അങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കറക്റ്റാന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്കൊരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പഞ്ചസാര മെൽട്ടാകുന്നവരെ തിളപ്പിക്കാം അധികം തിക്കൊന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കിതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇളം ചൂടോടു കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ബൗളും ഈ വിസ്കൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ 
ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്യാവേ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരുന്നവർ നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് തിക്കായിട്ട് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫാക്കണം അതാ ഇതിവിടെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫാക്കുക വേണ്ട ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ഹാൻഡ് ഇസ്കില്ലേ ഇതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ മെല്ലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ബീറ്റായി കിട്ടും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കിയിട്ട് നോക്കുക ഇത് ആയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മിക്സായി കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഇത് റെഡിയായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ബട്ടറായി പോകുന്നു പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എപ്പോൾ നല്ല തണുത്തതായിരിക്കണം ഈ ബൗളും ഹാൻഡ് വിസ്കും എല്ലാം നല്ല ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതായിരിക്കണം ഒരുപാട് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഞണ്ടേരി പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മാക്ടോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പൊതുവെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലോ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അധികം മിക്സ് ചെയ്യല്ലേ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടറായി പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കേക്കിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ തണുപ്പിച്ച വിപ്പിട് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കുക ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വനില എസൻസോ ചോ മറ്റേ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ സ്പാറ്റിൽ വെച്ചൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഗണാക്ഷ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതിയൊക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഗണാക്ഷ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഗണേശ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നിക്കൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളം മിൽക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗണാക്ഷ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് തണുത്ത കേക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗണാക്ഷിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവും അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടുകൂടി ഒഴിക്കരുത് ഗണാക്ഷ കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ചൂട് കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മണി പ്ലാൻ്റ് ലീവ്സ് ഇല്ലേ അത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് അതും ഒന്ന് ലീവ്സ്